हॅलो स्टुडंट्स तुमच्या डार्क रिॲक्शनची नेक्स्ट स्टेप आहे ती म्हणजे फोटो रेसिपी प्रेशन ठीक आहे आपण आता लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे सी थ्री सायकल सी थ्री सायकलमधला मेन एन्झाईम होता तो म्हणजे रुबिस्को ठीक आहे ह्या रुबिस्कोचं फुल फॉर्म काय आहे रायबुलोज वन फाय बाय फॉस्पेट कार्बॉक्झिलेज अँड ऑक्सिजन एज म्हणजेच काय ह्याच्याकडे दोन्ही मॉलिक्यूलची ॲक्टिव्ह साईट प्रेझेंट आहे ती म्हणजे सी ओ टूची पण आणि ऑक्सिजनची पण ठीक आहे आता फोटो रेस्पिरेशन म्हणजे काय आता तुम्हाला माहिती फोटो मीन्स वॉट फोटो मीन्स लाईट आणि रेस्पिरेशन मीन्स टेकिंग ऑफ ऑक्सिजन अँड टेक इन ऑक्सिजन अँड रिलीज ऑफ सी ओ टू ठीक आहे रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं ऑक्सिजन घेतला जातो आणि सी ओ टू बाहेर टाकला जातो मग आता ह्या फोटो रेस्पिरेशनमध्ये होतं काय जेव्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर प्रेझेंट असते ठीक आहे काय आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये जेव्हा हाय लाईट अँड हाय टेम्परेचर प्रेझेंट आहे ठीक आहे म्हणजेच कधी असतं हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर आफ्टरनून सेशनमध्ये बरोबर म्हणजेच जेव्हा दिवस असतो दिवस उगवत असतो तेव्हा लाईट कमी असते म्हणजेच इन मॉर्निंग सेशन काय आहे किंवा आता पहिले आपण बघूयात आफ्टरनूनमध्ये काय आहे हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर आहे ठीक आहे मग हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर जेव्हा प्रेझेंट असते तेव्हा स्टोमॅटा गेट क्लोज ठीक आहे काय होत आहे हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचरमध्ये स्टोमॅटा क्लोज होतात मग स्टोमॅटा क्लोज होतात म्हणजे तिथे नो एंट्री ऑफ सी ओ टू ठीक आहे कशाची एंट्री होत नाही तर सी ओ टूची एंट्री होत नाही कशा थ्रू तर स्टोमॅटा थ्रू सेलमध्ये किंवा प्लांटच्या लिफ्टमध्ये कळत आहे जेव्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर कधी असतं हे आफ्टरनून किंवा जेव्हा समर सीझन चालू असतो तेव्हा समर सीझनमध्ये हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर प्रेझेंट असते म्हणजेच तेव्हा हा जेव्हा हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर प्रेझेंट असतं तेव्हा स्टोमॅटा काय होतात क्लोज होतात आणि जेव्हा क्लोज होतात तेव्हा सी ओ टूची एंट्री होत नाही मग आता आपण इथे काय बघितलं आहे तर रुबिस्को एन्झाईम बघितलं आहे रुबिस्कोकडे काय आहेत दोन ॲक्टिव्ह साईट आहेत पहिली आहे कार्बॉक्झिलेज म्हणजे तिथे सी ओ टूला पण बाइंड होत होतो आणि ऑक्सिजनला पण बाइंड होतो मग आता जेव्हा नून सेशन चालू असतो तेव्हा स्टोमॅटा क्लोज होतो म्हणजे तिथे सी ओ टूची एंट्री होत नाही मग सी ओ टूची एंट्री होत नाही म्हणजे प्लॅन्टच्या लिफ्टमध्ये प्रेझेंट असतो हाय ऑक्सिजनचं कंटेंट ठीक आहे काय आहे प्लॅन्टच्या लिफ्टमध्ये इथे सी ओ टूची एंट्री होत नाही कधी जेव्हा स्टोमॅटा क्लोज असतात पण तिथे काय आहे त्यांच्या लिफ्टकडे तर हाय ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे मग हा हाय ऑक्सिजन जेव्हा रिबिस्कोला बाइंड होतो तेव्हा कॅरीड आउट होते फोटो रेसिपी रेशन कळतंय काय व्हायला लागलंय फोटो रेस्पिरेशन म्हणजे रिबिस्को एन्झाईम जो सी थ्री सायकलमधला मेन एन्झाईम आहे किंवा तो मोस्ट अबंडंट एन्झाईम ऑन द अर्थ प्रेझेंट आहे तो एन्झाईमकडे काय आहे दोन ॲक्टिव्ह साईट आहे पहिला आहे कार्बोक्झिलेसचा म्हणजेच त्याला सी ओ टू पण बाइंड होऊ शकतो आणि त्याला ऑक्सिजन पण बाइंड होऊ शकतो मग जेव्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये हाय लाईट आणि हाय टेम्परेचर प्रेझेंट असतं तेव्हा स्टोमॅटा काय करतात तर त्यांच्या स्टोमॅटा त्यांनी क्लोज करतात म्हणजे स्टोमॅटा क्लोज करतात म्हणजे तिथे सी ओ टूची एंट्री होत नाही मग सी ओ टूची एंट्री होत नाही म्हणजे तिथे ग्लायकोलायसिस सॉरी सी थ्री सायकल कॅरीड आउट होणार नाही मग सी थ्री सायकल कॅरीड आउट होत नाही तर मग तिथे जो हाय ऑक्सिजन आहे किंवा त्या लिफ्टमध्ये जेव्हा हाय ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे म्हणजे सी ओ टू एंटर होत नाही तेव्हा तिथे हाय ऑक्सिजन प्रेझेंट असतो मग तो हाय ऑक्सिजन कुणाला बाइंड होतो तर इट गेट बाइंड्स टू द रुबिस्को अँड कॅरीड आउट द 
फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस मग आता ही फोटो रेस्पिरेशन कॅरीड आउट होते तीन डिफरंट ऑर्गेनेलीमध्ये मग त्या कुठल्या कुठल्या तीन ऑर्गेनेली तर पहिली ऑर्गेनेली आहे क्लोरो प्लास्ट ठीक आहे दुसरी आहे परॅक्झोई झोम आणि तिसरी आहे ती मायटो कॉन्ड्रिया ठीक आहे कळते फोटो रेस्पिरेशन ऑकर इन टू थ्री डिफरंट ऑर्गेनेली त्या तीन डिफरंट ऑर्गेनेली कुठल्या आहेत पहिली आहे क्लोरो प्लास्ट दुसरी आहे परॅक्झी झोम आणि तिसरी आहे ती मायटो कॉन्ड्रिया ठीक आहे फोटो रेस्पिरेशन कुठल्या तीन ऑर्गेनेलीमध्ये होतं पहिली आहे क्लोरोप्लास्ट दुसरी आहे परॅक्झिझोम आणि तिसरी आहे मायटो कॉन्ड्रिया आता तुम्हाला माहिती की क्लोरोप्लास्ट काय आहे डबल मेमरेन बाउंड ऑर्गेनेली आहे म्हणून इथं डबल मेमरेन दाखवलं आहे त्याच्यानंतर परॅक्झिझोम आहे ती सिंगल मेमरेन आहे आणि मायटोकॉन्ड्रिया परत डबल मेमरेन बाउंड ऑर्गेनली आहे त्याच्यामधली जी इनर मेमरेन आहे ती फोल्डेड आहे ठीक आहे मग आता फोटो रेस्पिरेशन कधी कॅरीड होत होतं जेव्हा हाय टेम्परेचर आणि सी ओ टूचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि तिथे कोण करतं मग रुबेस्कोला बाइंड कोण करतो तर ऑक्सिजन बाइंड करतो म्हणजे तिथला ऑक्सिजनेच जो रुबिस्कोमधला ऑक्सिजनेच आहे तो ॲक्टिव्ह होतो ठीक आहे मग जेव्हा रुबिस्कोला ऑक्सिजन बाइंड होतो म्हणजे कुणाला बाइंड होतो तर आर यू बी पीला जेव्हा ऑक्सिजन बाइंड होतो कधी बाइंड होतो जेव्हा टेम्परेचर हाय आहे आणि सी ओ टू कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे तेव्हा आर यू बी पीला ऑक्सिजन बाइंड होतो तेव्हा आर यू बी पी दोन मॉलिक्यूलमध्ये त्याचं ब्रेकडाऊन करतं तर पहिला मॉलिक्यूल आहे फॉस्पोग्लिसरा अल्डेड आणि दुसरा मॉलिक्यूल आहे फॉस्पोग्लायको लेट कळतंय आर यू बी पीला जेव्हा ऑक्सिजन बाइंड होतो जेव्हा बाइंड झाला तेव्हा त्यांनी दोन मॉलिक्यूलमध्ये त्याचं कन्वर्जन करतो तो पहिला मॉलिक्यूल आहे फॉस्पोग्लिसरा अल्डेड आणि दुसरा मॉलिक्यूल आहे फॉस्पोग्लायको लेट ठीक आहे आता हा फॉस्पोग्लिसरा अल्डेड आहे तीन कार्बनचा आणि फॉस्पोग्लायकोलेट आहे दोन कार्बनचा मग आता हा फॉस्पोग्लायकोलेटमधला जेव्हा फॉस्पेट ग्रुप बाहेर पडतो तेव्हा राहतो फक्त ग्लायकोलेट ठीक आहे ह्या फॉस्पोग्लायकोलेटमधला जेव्हा फॉस्पेट ग्रुप रिलीज होतो तेव्हा काय राहतो फक्त ग्लायकोलेट राहतो हा ग्लायकोलेट काय करतो बाय द डिफ्युजन प्रोसेस एंटर होतो परॅक्झी झोममध्ये कळत आहे आर यू बी पी कुठल्या दोन मॉलिक्युलचं तयार फॉर्मेशन करत आहे पहिला आहे फॉस्पोग्लिसरा अल्डेड विच इज अ थ्री कार्बन शुगर अँड नेक्स्ट वन इज द फॉस्पोग्लायको लेट त्या फॉस्पोग्लायकोलेटमधला जेव्हा फॉस्पेट ग्रुप रिलीज होतो तेव्हा तिथे राहतो फक्त ग्लायकोलेट आणि तो ग्लायकोलेट बाय द डिफ्युजन प्रोसेस एंटर होतो परॅक्झी झोममध्ये ठीक आहे मग जेव्हा ग्लायकोलेट एंटर होतो तेव्हा तिथला जो क्लो को ग्रुप असतो सी ओ ग्रुप आहे तो बाहेर पडतो आणि तिथे बाइंड होतो ऑक्सी ग्रुप म्हणून ह्याला काय म्हणलंय ग्लायको ऑक्सिलेट ठीक आहे कळतंय इथला सी ओ ग्रुप बाहेर पडतो आणि त्याच्याऐवजी बाइंड होतो ऑक्सी ग्रुप म्हणून त्याला म्हणलंय ग्लायक्झोलेट आणि त्या ग्लायक्झोलेटला बाइंड होतो हायड्रोजन पर ऑक्साईड आणि जेव्हा ग्लायक्झोलेटला हायड्रोजन पर ऑक्साईड बाइंड होतो तेव्हा तयार होतो पहिला अमायन ॲसिड त्याचं नाव आहे ग्लायसिन ठीक आहे कळतंय हा ग्लायकोलेट जेव्हा डिफ्युजन प्रोसेसनी परॅक्झिझोममध्ये एंटर होतो ह्या ग्लायकोलेटमधला सी ओ ग्रुप बाहेर पडतो आणि तिथे ऑक्सी ग्रुप ॲड होतो आणि त्या ऑक्सी ग्रुपचं किंवा त्या ग्लायक्झोलेटचं रिॲक्शन होते हायड्रोजन पर ऑक्साईड एस टू टू म्हणजे हायड्रोजन पर ऑक्साईड तिथे तयार होतो अमायन ॲसिड त्याचं नाव आहे ग्लायसिन मग आता हा ग्लायसिन परत बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन एंटर होतो मायटो कॉन्ड्रियामध्ये ठीक आहे काय हा लागलंय ग्लायसिन एंटर इन द मायटो कॉन्ड्रिया बाय द डिफ्युजन प्रोसेस अँड दॅट ग्लायसिन कन्वर्ट इन द सेरिन बाय द रिलीज ऑफ वन सी ओ टू मॉलिक्यूल ठीक आहे आता हा सेरिन परत एंटर होतो डिफ्युजन प्रोसेसनी परॅक्झिझोममध्ये त्याच्यानंतर सेरिनचं कन्वर्जन होतं ग्लिसरिक ॲसिड ग्लिसरिक ॲसिड तयार करतो परत फॉस्पो ग्लिसरा अल्डी हाईड इथे एक ए टी पी वापरला जातो 
ठीक है आ जेव फॉस्पोग्लिसरा हल्डेट तैयार होतो इकड़ा पी जी ए मजे जो आर यू बी पी ने तैयार के हा प्रोसेस ने तैयार फॉस्पोग्लिसरा हल्डेट बाइंड होतो सी थ्री सायकल मधे कैरिड आउट होते केलविन सायकल फॉर्म होतो ग्लुकोज का मॉलिक्यूल मग आता हे फोटो रेस्पिरेशन होतं कशासाठी ठीक आहे ही फोटो रेस्पिरेशन म्हणजे प्लांटमधली वेस्टेज प्रोसेस आहे ठीक आहे इट इज अ वेस्टेज प्रोसेस इन टू प्लांट व्हाय वेस्टेज प्रोसेस तर इथे एकतर ग्लुकोज मॉलिक्यूल इझिली तयार होत नाही ग्लुकोज नॉट फॉर्म इजीली तैसोबत ए टी पी यूज के ठीक है का के इत वेस्टेज प्रोसेस का है ही एक प्रोसेस मधे खूब लेंदी प्रोसेस है ही आ प्रोसेस मधे ग्लायकोलाइसि कैरिड आउट होत नहीं तो ग्लायकोलाइसि हो ग्लायकोलाइसि जरी नहीं जा तरी हे ज्यादा प्रोसेस मधे ए टी पी आनी एन ए डी पी एस टू वपरले जिथे ती पूर्णपने वेस्टेज प्रोसेस है जेव रिबिस्कोला ऑक्सिजन बाइंड होतो म्हणजे काय जेव्हा स्टोमॅटा क्लोज होतात तेव्हाच फक्त सी थ्री प्लांट जे आहेत ज्या प्लांटमध्ये सी थ्री सायकल कॅरिड आउट होते त्या प्लांट्समध्ये जेव्हा सी ओ टू अपसेंट असतो किंवा सी ओ टू स्टोमॅटा क्लोज थ्रू एंट्री होत नाही तेव्हा ऑक्सिजन बाइंड होतो आणि ही फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कॅरिड आउट होते पण ही फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस काय आहे एक वेस्टेज प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये खूप मोठी म्हणजे तीन ऑर्गॅनली इन्वॉल्व आहेत आणि त्याच्यामध्ये ए टी पी वपरल्या जता ही वेस्टेज प्रोसेस है फ्त हमें इतक लक्षा ठेवा कि जेव हाई लाइट हाई टेम्परेचर आ लो सी ओ टू कॉन्सन्ट्रेसन आतो रिबिस्कोला ऑक्सिजन बाइंड होतो आ फोटो रेस्पिरेशन कैरिड आउट होतो आ फोटो रेस्पिरेशन तीन डिफरंट ऑर्गेनेली कैरिड आउट होतो ती मे क्लोरोप्लास्ट पर एक्जिजोम आइटोकॉन्ड्रिया आणि इथे लक्षात ठेवा जेव्हा ऑक्सिजन आर यू बी पीला बाइंड होतो तेव्हा तयार होतो फॉस्पोग्लिसराल डेड आणि फॉस्पो ग्लायकोलेट कारण तुम्हाला क्वेश्चन इथेच विचारला जाऊ शकतो की फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कधी कॅरिड आउट होते त्याच्यानंतर कुठल्या तीन ऑर्गेनली इन्वॉल्व होतात त्याच्यानंतर ही प्रोसेस नेसेसरी आहे का तर ही प्रोसेस नेसेसरी नाही आहे इट इज अ टोटली वेस्टेज प्रोसेस ऑकर इन द सी थ्री प्लॅन्ट्स ठीक आहे एवड हिमें इम्पॉर्टंट है आता नेक्स्ट पांचवे है तो मजे सी फोर पांचवे तो अपन उद्याचर मधे बगू